الا طبق مصطلحاتی که به عنوان اصطلاح قبول شده هستش هیچگاه استدلال رو به عنوان کمیت کسی مطرح نکرده یعنی در اون چه که مربوط به عقل هست که برداشت ما از جهان و پایه های برهانی جهانه در تمام اصطلاحاتی که رایجه همیشه اینو به عنوان یک کیفیت دید البته کیفیت مختلف چون علم خودش کیفیته میتونید که علم خودش کیفیت لذا چون علم کیفیته بله کیفیت ها مختلفه یه موقع یه کیفیت کیفیت است که تو مرتبه علم حصولیه اما یه کیفیت در رابطه با علم حضوریه که تو مرتبه عرفان مطرح میشه هر دو کیفیته اما دو کیفیته دو گونه کیفیته نه یا این بگیم که علم کمیت عقل کمیت ابزاریه یعنی استدلال ابزارشه خب تو عشق هم یه کسی میتونه بگه شور ابزارشه میتونه بگه شوق ابزارشه ایبی نداره در گفتن اما واقعا عشق شور و در حقیقت اون حال و سوزی که براش ایجاد میشه ابزار عشق به یه عنوان میشه گفت ابزار به عنوان دیگری میشه گفت عین عشق استدلال به عنوان عین عقله به عنوان ابزار عقله اشکالی نداره اونجایی هم که دو اینم که ما تفکیک کنیم بین عقل و عشق من اینو قبول ندارم که بین عقل و عشق دائما تفکیک میکنیم یعنی انسان رو در دو ساحت نگاه میکنیم عقل و عشق همونجوری که شما تو بعضی از کلماتتون بهش اشاره میکنید لازم و ملزوم یکدیگرن یعنی دائما دست در آغوش دیگرن هر مرتبه از عقل با مرتبه از عشق و هر مر مر اگر ما اومدیم اینها رو به طور کامل تفکیک کردیم و برای هر کدوم لازمه درست کردیم نه عقل رو شناختیم نه عشق اونجایی هم که تو اشعار گاهی به عقل تافته میشه توقف در عقله یعنی اگر میخوان متوقف در عقل بشن میگه اینو تو اشتباه شناختی نه به عقل میتازن اگر میگه که پای استدلالیان چوبین بود پای چوبین سخت بی تمکین بود نمیخواد عقل رو تخته بکنه به عقل غلطه میخواد بگه که عقل تا یه حدی کشش داره بیش از اون ازش توقع نداشته باشیم لذا امیر المومین علیه السلام هم هر با عقل رو میخواد در رابطه با شناخت خدا مطرح بکنه مطرح میکنه که عقل اگر پاشو گذاشت تو دایره شناخت ذات ربوبی ذات ربوبی میشه وحب یعنی اگر عقل پاشو گذاشت تو دایره شناخت ذات ربوبی